Welcome to our YouTube channel na Solving Math with Lunalin. Now, let's answer a question from random post at ito ay nakapost sa ating FB group na Philippine Civil Service Review for All. Itong mga ganito, halos wala yung pinagkaiba sa dati na nating na-upload regarding doon sa seating arrangement. And by the way, ito ay logical questions na lagi nang inuulit daw sa exam na napokom. Huwag kayong mag-alala kasi hindi man yan klaro, nire-write natin yan. Pero bago ang lahat para sa mga first time pa sa channel ko, itong FB natin, huwag na kayong mag-PM dyan. Tambak na yan kasi ng mga messages. Kung meron kayong concern dito na lang sa free reviewers managed by Lunalin, at kung naghahanap naman kayo ng mga libreng printable na reviewers, punta na lang kayo direkta dito sa files sa FB group na to Philippine Civil Service Review for All. At ito naman yung iba pang mga FB groups na lagi nating tinatambayan. Now, hindi pa rin siya klaro. So, bago ang lahat, itong mga restrictions na ito, dapat yan, yan din yung sundin natin sa lahat ng mga questions na nandito. Pero, kung ano man yung sagot natin dito, example dito sa una, hindi natin yan basihan para sa sagot natin sa next or sa pangatlo hanggang sa last. Kundi dito lang talaga tayo mag-base sa mismong given, yung restrictions, bali. So, basahin na natin to Ano ba yung sinasabi kong restrictions? Five piano students. Sila ay si T, U, V, W, and X. Are to give a recital. And their teacher deciding the order in which they will perform. Each student will play exactly one piece a piano solo. In deciding the order of performance, the teacher must observe the following restrictions. Ito na yung mga restrictions na sinasabi ko. Yung unang restriction na andito, X cannot play first or second. Si X daw ay hindi pwede dito sa first and second. So, pwede siya dito sa third, fourth, and fifth. Diyan si X. Next. W cannot play until X has played. So, therefore, si X muna bago si W. Next. Neither T nor V can play fifth. So, therefore, yung T at si V, dito lang talaga siya sa 1 to 4. Si T or si V. Next. X must play immediately before W plays. So, bago mag-play si W, si X muna. Ibig sabihin lang nito, magkasunod sila. So, ikip natin yung dalawa na magkasunod. B must play immediately after U. So, magkasunod din si U at si V. So, if V plays immediately after U, una muna si U bago si V. At yan ay nasa first to fourth, either dyan. Ang last dito ay T must play after V. Tandaan, Nasa restriction ay magkasunod si U at saka si V. Now, yung last part dito ay T must play after V. So, after ni V, that is letter T. So, therefore, ang pag-arrange dito, yung pinakauna, yung U, ang next niya ay V. I-recap lang natin. Yung U at saka si V. V must play immediately after U play. So, si U muna bago si V. Next, si letter T. Si letter T, nandito sa last part, T must play after V. So, bago si T, si V muna. Next, yitong dalawa, si X at saka si W. Again, X cannot play first or second. So, hindi siya pwede sa first or second, pero pwede siya sa third, fourth, fifth. 
At ito namang si W cannot play until X has played. So, mauna muna si X bago si W. Therefore, ito na yung tamang arrangement nila. Doon na tayo sa question number one. If, may if to ha. If V plays first, which of the following must be true? Now, ngayon, na-arrange na natin yan. Kaso, yung number one, paano kung itong si letter V daw yung nasa first? So, ngayon ang problema natin, wait sa, dito natin i-rewrite. Meron tayong first, second, third, fourth, at fifth. Now, what if ang letter V daw yung first? Which of the following must be true? Now, dito pa rin tayo sa mga restrictions. Kung si letter V yung nasa una, dito tayo, T must play after V. So, therefore, ang next dito sa second ay si letter T. So, yung ating condition dito ay what if si V daw yung first. Ito yung basahin natin. V must play immediately after U plays. So, kung first si V, paanong si U muna ang mag-play bago si V? So, ang gagawin lang natin si U, ilagay natin sa fifth. Kasi kung nasa fifth si U, after dyan, balik na naman tayo sa first. So, ibig sabihin, kung si U ang, ang mag-play, since yan na yung pang fifth, ang next na mag-play, balik tayo sa first, which is yung V. Now, ang bakante na lang natin dito ay itong third and fourth. Now, kung basahin din natin itong X must play immediately before W play, so, ibig sabihin yan, si X muna must play bago si W. So, ito na yung arrangement natin kung si V yung mauna. Which of the following must be true? Is it letter A, U plays fifth? Fifth si U dito, which is correct. Next. Dito sa choice B, mukhang mayroon tayong problema. X plays third at nasa third naman si X natin dito. Baka mali naman yung arrangement mo. Remember, ang condition natin ay kung what if si V daw yung first. Pero nandyan pa rin yung mga restrictions na yan. Dapat i-consider talaga yung mga restrictions na yan. Now, yung letter X, X must play immediately before si W na mag-play. So, si W natin ay nilagay natin sa fourth. Again, yung U ay nasa fifth kasi dapat magkasunod yung B at saka si U. Ulitin lang natin para magets ng karamihan. Yung nasa restriction, T must play after V. So, kung si V yung first natin, yung second natin ay si letter T. Next. It, dito tayo sa W cannot play until X has played. Tapos, si X naman cannot play first and second. So, yung X natin ay naglalaro lang dito sa third, fourth, at fifth. Now, yung U natin nilagay natin sa fifth. Kasi anong nasa restriction sa U? V must play immediately after U plays. So, si U nasa last part. Kung matapos na yung last part, balik naman sa first. So, magkasunod nga. Una nga si U bago yung V. So, ngayon, ang natitira na lang natin dyan ay yung third at saka si fourth. Ang natitira na lang natin mga letters dyan ay X at saka si W naman. Kasi fix na itong si V, fix na si letter T, at na-fix na natin si letter U. Yung X at W. W cannot play until X has played. So, therefore, dyan talaga si X bago si W. Now, si atong choice B, X plays third ay tama rin. Now, itong W plays 
First, paniguradong mali na yan siya kasi yung condition natin ay V place first. Next, letter D. T place immediately after X. Nauna daw si X bago si letter T. Mali na yan siya. Kasi ang nandito sa na-arrange natin, nauna si letter T. Si T muna bago si X. E ito, after X ang nakalagay. So, mali na yan. Eliminate na natin yan siya. E, W place immediately before X. Dito palang mali na yan siya kasi ang nasa given, binaliktad. X must play immediately before W. Hindi yung W place before ni X. Now, base mismo sa condition dito na what if si V daw ang first. Tapos, of course, i-consider natin yung mga restrictions na yan. So, therefore, ang tamang sagot dito ay itong dalawa. Kasi, si U yung fifth natin at si X naman yung third. And by the way, Kung sa palaygay nyo ay meron kayong mas magandang explanation dito, comment na lang. By the way, may nakita akong kahalintulad talaga nito. Kaso lang, 5 yung nandito, yung nakita natin ay 7 piano students. Ang problema doon ay ganito lang din yung question yung nandoon. Baka... Ito ay kinopya lang ito at hindi naman tinichange yung mga choices. Kumbaga, yung nandoon kasi 7 yon ang nandito sa mismong given ay 5 students. So anyway, i-comment nyo na lang kung meron kayong magandang explanation dito kung ano yung tamang sagot. Next, dito na tayo sa number 2. Again, focus lang tayo sa ating restrictions. If you place third what is the latest position which W can play? Now, isulat natin yung 1, 2, 3, 4, 5. Kung itong si third daw, yan si U. Nasaan na si U? Dito tayo. V plays immediately after U plays. So, therefore, after ni U, si V yang nanjan. Next, balikan natin itong si X. Cannot play first and second. So, si X, hindi siya pwede sa first and second. Taken na si third at saka si fourth. Therefore, yung X ay nasa last part. Next, W cannot play until X has played. Now, ngayon, si X ay nilagay na natin sa last part. Kasi nga, X cannot play first and second. So, nasa last part siya kasi taken na si 3 and 4 natin. So, kung si X ay nasa last part, therefore, kung i-repeat natin, i-cycle na yung mismong after sa fifth, di ba? Balik tayo sa number 1. So, ang next natin dyan, kung si W cannot play until X has played. So, after si X, dito na si W. Doon na tayo, balik na tayo sa first. Dito tayo sa isang restriction, neither T or V can play first. So, dito sa last part, hindi natin pwedeng ilagay si T at saka si V kasi nga wala sa dalawa ang ilalagay natin sa fifth. So, therefore, dito si W. Now, isa na lang kulang, ilalagay na lang natin dyan si letter T. Now, kung ating i-double check lahat ng mga restrictions, Kung nag-follow ba tayo itong ginawa natin, what if si U daw ay nasa third? Medyo meron tayong mga discrepancies dito kasi yung ibang questions na kalintulad nito ay seven piano students. Yun. Tapos yung mga questions ay ganun pa rin yung questions. May kunting kaibahan lang sa mga itong restrictions dito. So anyway... Basahin na lang natin ulit ito. If you place third, what is the latest position in which W can play? Yung W natin ay nasa first. Next, number three. Which student will play first? Huwag tayo dito. 
Kasi wala namang condition na nilagay dyan. So, dito tayo mismo sa restrictions. So, ulitin natin yan siya para maklaro lang. X cannot play first and second. So, nandito lang talaga si X. Either sa 3, 4, 5. W cannot play until X has played. So, therefore, si W ay si X muna bago itong si W. Next. Neither T nor V can play fifth. Ibig sabihin, dito sa fifth, hindi pwede si T at saka si V. So, dito siya sa 1 to 4, T or V. X must play immediately before W plays. So, magkasunod si X at saka si W. Pero, si X muna ang magplay bago si W. So, magkasunod yan siya. Next. V must play immediately after ni U. So, magkasunod din siya. So, ito na meron tayong V dito. So, mas nauna si U bago si V. Then, si T must play after ni V. So, ibig sabihin, itong si T na to, dito na tayo, dito natin ilagay si T. So, itong dalawa, X, W. So, ito na yung arrangement. Ito na tayo sa question number 3. Which student play first? Ang nasa first natin dito ay U. Next, number 4. Which student play last? Again, doon pa rin tayo sa restriction na na-identify na natin. Ito siya, which is U, V, T, X, at W. Which student plays last? Ang last natin dito ay C, W. Which order will, will student T play Itong si T ay nasa third. Now, kung sa tingin nyo ay mali-mali yung mga sagot natin, paki-comment na lang, paki-detalye na lang kung ano nga ba yung tamang sagot. Now again, pag mga logical questions na kahalintulad nito, never memorize the answer because that will never help you, kundi yung paraan kung paano natin ito sinagutan. Thank you and God bless.